আর জানুয়ারি ওই সময় আমি দিনাজপুর সেক্টর ভিজিট করছিলাম তো আমাকে জানানো হলো যে নাফের যে বারোটার মতো আপনার শাখা নদী ছিল তো এটা উনিশশো সালে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছিল মিয়ানমারে যে তারা নদীতে কোনো রকম বাঁধ বা স্পার রোয়েন এইসব তৈরি করবে না কিন্তু তারা এটা পাকিস্তানকে না জানিয়ে তৈরি করে সব নদীগুলোকে তারা বেঁধে ফেলেছিল আর কি এবং তাতে করে নাফের যে নাব্যতা সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে চলে আসে পাকিস্তানের দিকে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে ওই সময় তো ওইটা চুক্তিটা এই ছিল যে যেদিকে নব্যতা বাড়বে সীমান্তটা ওই দিকে চলে আসবে তো ওই দেখা গেল যে আঠাশশো একর তোতা দ্বীপ এটা আমাদের ছিল এই দ্বীপটা তারা ওইখানে দ্বীপ জমে ওটা মিয়ানমার দখল করে নিয়েছে তো ওখানে ওই লাস্ট যখন বাদ দিচ্ছিল তো তখন আমাকে জানানো হলো যে বাদ দেওয়ার কাজ তারা শুরু করেছে সকালে এবং এটা যদি দুপুর পর্যন্ত দুপুরের পরে যদি চলে তাহলে কিন্তু এটা নদীটার মাঝখানটা জেগে উঠবে চরটা এই এটা বাঁধটা এবং এই বাঁধ বেঁধে দিলে আমাদের নাফ যেটা আছে আর কি এটা সমস্ত সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে তো এটা যখন আমাকে বিডিআর হেডকোয়ার্টার থেকে জানানো হলো তখন আমি খুব কনসার্ন হয়ে গেলাম তো আমার দাওয়াত ছিল ওই দিন আমার ওই চাচা শ্বশুরের বাসায় তো ওটা খেয়ে আমরা পরের দিনে বোধ চলে আসবো আর কি তো আমাকে বললো যে স্যার আপনি ওই আড়াইটার সময় দুটোর সময় আমি না দাওয়াতে যাব তো বললো যে স্যার হেলিকপ্টার যাচ্ছে আপনাকে নেওয়ার জন্য আপনি তাড়াতাড়ি করে ওখান থেকে না দাওয়াত খেয়ে ফিরে চলে আসবেন তো এর মাধ্যমে জানানো হলো আমাকে যে খুব অনেক বেশি লোক তারা লাগিয়েছে এবং অনেক সৈন্য ওখানে ডিপ্লয় হয়েছে তো এটা আপনি যদি ব্যবস্থা না নেন তাহলে কিন্তু এটা অসুবিধা হবে তখন আমি তার আগে যখন আমি সকালে সংবাদ পেয়েছি তখনই আমি অর্ডার দিয়ে দিলাম এই বিডিআর হেডকোয়ার্টারে যে ওখানে এক্সট্রা ফোর্স ডিপ্লয় করে দেওয়ার জন্য এবং সেখানে এক্সট্রা ফোর্স ডিপ্লয় হলো এবং প্রায় আমরা সারা দিনে পঁচিশশোর মতো ফোর্স সেখানে আমরা ডিপ্লয় করলাম আর কি আর পঁচিশ লাখের মতন এমিউশন রাত্রে ওইটা হলো ফায়ারিং শুরু হলো তারপরে আর কি আমরা পঁচিশ লক্ষের মতো এমিউশন ওখানে পাঠিয়েছিলাম কারণ আমি চিন্তা করে দেখলাম যদি এমিউশন শেষ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা পেরে উঠব না তো এমিউশন আমি পাঠিয়ে দিলাম এবং আমরা কনফিডেন্ট ছিলাম যে আমরা মিয়ানমারকে তাদের পরাজিত করতে পারব তো আমি দাওয়াতে গেলাম আমার শ্বশুরবাড়িতে এবং ওখানে আমি আড়াইটার সময় ফায়ারিংয়ের অর্ডার দিলাম এবং কোড ওয়ার্ড ছিল বিসমিল্লা ফায়ারিং শুরু হলো শুরু হয়ে যাওয়ার পরে ওখানে তো বিডিআরের যে যোগাযোগ ছিল খুবই ভালো আমাকে ওখান থেকে বলা হচ্ছে যে স্যার গুলি লাগতেছে এবং লোকে ওই ওসব পড়ে যাচ্ছে আর কি বহু কেজুয়ালিটি হলো হতাহত হলো আমাদের তরফ থেকে কোনো হতাহত হয়নি তারপর তো হেলিকপ্টার আসলো এবং আমি চলে আসলাম বিকালবেলা ইয়েতে পিলখানাতে আসার পরে তো তিন দিন ওখানে কন্টিনিউয়াস যুদ্ধ চলেছিল ওখানে থেমে থেমে এবং এটা জয় মামুন এবং সুপন রায় ওই সময় ই টিভিতে ছিলেন এরা লাইভ কাভার করেছে বিবিসি থেকে কাভার দেওয়া হলো এবং মিয়ানমার অ্যাম্বাসি থেকে ওদের যে ডিফেন্স অ্যাডভাইজার ছিল সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলো বেশ কয়েকবার এবং বলল যে নো ফায়ারিং ফায়ারিং বন্ধ করা হোক কিন্তু এটা চলতে ছিল লাস্টে তিন দিন পরে মিয়ানমারের যে ওই সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন সিনিয়র জেনারেল তানসুয়ে উনি ইয়াঙ্গুনে সব ডিপ্লোম্যাটদের ডাকলেন ডেকে আমি বললেন ওরা উনি বললেন যে আমরা উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি ওয়ার উইথ বাংলাদেশ এবং তারপরেই আমরা ফায়ার থেমে যায় এবং মিয়ানমার থেকে একটা চিঠি আসে ওই চিঠিটার ভাষাটা এই রকম যে উই ওয়া উই উই ইনভাইট এ ডেলিগেশন ফ্রম বাংলাদেশ টু ডিসকাস অল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ম্যাটার্স বিটুইন দিস টু কান্ট্রিজ উইদাউট এনি প্রিকন্ডিশন এই চিঠিটা আমি বিডিআর হেডকোয়ার্টারে রিসিভ করি খুব সম্ভবত এটা ফরেন মিনিস্ট্রি এবং হোম মিনিস্ট্রি হয়ে বিডিআর হেডকোয়ার্টারে এসেছিলো তারপর তো আমরা একটা ডেলিগেশন ওখানে পাঠাই এবং এই ডেলিগেশনে ছিলেন হেড ছিলেন জানিবুল হক উনি ছিলেন জয়েন্ট সেক্রেটারি পলিটিক্যাল হোম মিনিস্ট্রিতে এবং আমার রেজিমেন্টাল যে ইন্টেলিজেন্স ইন্টারেস্ট সিও ছিল লেফটেন্ট কর্নেল কবির আর ডিউটি ছিল ওই সময় কর্নেল রফি আর সেক্টর কমান্ডার চিটগং তো উনি তো ওখানেই ছিলেন এরা মিলে ওখানে একটা ড্রাফট করা হয় এই চুক্তি এবং সেইটা নিয়ে তারা মিয়ানমারের মংদুতে যায় আরাকানের মানে এখন যেটা রাখাই ওখানে যাওয়ার পরে ওরা বেশি এত বেশি ইয়ে ছিল আমাদের উপরে খ্যাপা ছিল ডিমোনালাইজ ছিল যে ওখানে কোনো রকম টাইবরাইটার সরবরাহ করা হয়নি শেষ পর্যন্ত একটা হ্যান্ড রিটার্ন ডকুমেন্ট ওখানে সাইন হয় ট্রু সাইন হয় মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের এবং আমাদের এরা ফিরে আসে এবং ওই ডকুমেন্টটা বিটিআর হেডকোয়ার্টারে আসে এবং আমি সেটা পড়েছি এবং চিঠিও সেখানে আছে এখন তারা কীভাবে সংরক্ষণ করেছে সেটা আমি জানি না ওখানে আমাদের যে আমরা বিভিন্ন সোর্সে যে সংবাদ আমরা পেয়েছিলাম এবং ক্রস বর্ডার যে ইন্টেলিজেন্স আমাদের ছিল 
সেখান থেকে আমরা যে সংবাদগুলো পেয়েছিলাম বিভিন্ন এম্বাসির মাধ্যমে যে সংবাদ আমরা পেয়েছিলাম তো আমাদের ধারণা এটা ছিল যে প্রায় ছয়শোর মতো মিয়ানমারের সৈনিক ওটাতে মারা যায় এবং যার জন্য তারা আমাদের সঙ্গে ট্রুজ করতে বাধ্য হয় এবং তাদের প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে চিঠি দেয় এবং সেই অনুযায়ী আমাদের লোকজন যায় ডেলিগেশন সেখানে যায় এবং সেখানে এসে চুক্তি সাইন হয় ওদের সঙ্গে এবং এরপরেই কিন্তু বিজেপি ওদের যেটা বর্ডার গার্ড পুলিশ যেটা নাসাকা বলে ওদেরকে ওইটা এবং বিডিআরের মধ্যে ডিজি লেভেলের কনফারেন্স শুরু হয় আর ওই যুদ্ধে বিডিআরের বিজয় অর্জনের জন্য অপারেশন নাফ মেডেল বিডিআরকে দেওয়া হয় তো সব মিলে এটাই খুব সংক্ষেপে আপনার এই নাফ যুদ্ধের ঘটনা এবং ওটাতে আমরা সম্পূর্ণভাবে মিয়ানমারকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম